بسم الله العظيم القدرة والسان الشديد البطشي والبرآن حافظ الدين والقرآن بسم الله ما شاء الله كان وما لم يسأل لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وآل كل والصحابة أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن سالئك هو الأبتر صدق الله العظيم وصدق وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الساكرين والحمد لله رب العالمين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله أبدالا بهم يمطر وهم وبهم يرزقوا وبهم يعانوا يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي ما لي سواك ولا ألي ألا أحد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل وأصحاب سيدنا محمد هتهم بخمان الله سادات قلق علماء قلق متعلم قلق سنة جماعة النكر مطير رأي پروغتك سخودنا سخودنا قلق سخودنا قلق بخمان پتا شیخ المسائق الشیخ محمد ابو بکر المدوری سیم ولی اللہ رضی اللہ عنہ مہان ورگرد انسمر نمان ایوڑے اولد انسمرنا توڑا ربطی چون نڑکنا مدد پرسنگا بھرم بھرم اذا پرائیم بول نام آتی مائی منسلہ کنو پریشد اسلام ایوڑے اینگنے آنے مندد اسلام اینگنے پرگری چو எல்லா முக்கிலும் உலையில் குக்கிராமங்களில் டவுணுகளில் பரிசுத்த இசிலாம் எத்தாத்த ஒரு சலம் இல்லா இசிலாம் இந்த வேரில் பனதும் ஆரோபிச்சு கொண்டு اسلام انہیں نشپی کن سمی کن ایدان مالگل ایوڑے انگیل مکہ اونڈنگیل ادھنے اللہم ماری گڑن دکھونڈا اسلام لوگت وڑا دوڑ رکھ دیا مسلم امریکہ لکھ کڑکان پاڑی لنگل پاسا کیا ٹرمب نے 
ഈ ഭരണത്തിൽ കണക്ക് പറയുന്നത് ഓരോ ദിവസവും നൂറ് പേർ വീതമെങ്കിലും അമേരിക്കയിൽ ഇസ്ലാമായി കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മാസല്ല ദിവസം ഇത് പണം കൊടുത്ത് ഇസ്ലാമിലേക്ക് മെമ്പർമാരെ ചേർക്കുകയല്ല പ്രകോപനമുണ്ടാക്കി ഇസ്ലാമിലേക്ക് മെമ്പർമാരെ ചേർക്കുകയല്ല പ്രലോഭനത്തിലൂടെ ചേർക്കുകയല്ല ഭീഷണിയിലൂടെയല്ല പിന്നെ എങ്ങനെ ഇസ്ലാം ഇവിടെ പ്രചരിച്ചു അതിന് ഉദാഹരണം ധാരാളമുണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ തന്നെ പെരിങ്ങത്തൂര് ബഹുമാനപ്പെട്ട അലിയുൽ കൂഫി റലിയല്ലാഹു അനു കൂഫയിൽ നിന്ന് വന്നിട്ട് കൊല്ലം എണ്ണൂറ് കഴിഞ്ഞു എട്ട് നൂറ് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞു പെരിങ്ങത്തൂരില് അലിയുൽ കൂഫി തങ്ങൾ വന്നിട്ട് അദ്ദേഹം വന്നു അവിടെ താമസമായി കറാമത്തുകൾ ഓരോന്നും വെളിവാകാൻ തുടങ്ങി ചെറിയ ചെറിയ കറാമത്തുകൾ ഒരു ഭ്രാന്ത് തന്നെ കൊണ്ടുവന്നാൽ എടാ നിനക്ക് ഭ്രാന്ത് വേണ്ട ഒറ്റപ്പറത്തിൽ അതോടുകൂടി ഭ്രാന്ത് മാറി വെള്ളപ്പാണ്ടുകാരന്റെ ശരീരത്തിൽ ഒന്ന് തൊട്ട് വെള്ളപ്പാണ്ട് വേറെ വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാറിക്കഴിഞ്ഞു അങ്ങനെ നിരവധി രോഗികൾക്ക് ഒരു സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് ശിപ കിട്ടുകയും പല ആളുകൾക്കും മറ്റ് പല ഗുണങ്ങളും ലഭിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അത് കണ്ടപ്പോൾ പെരുകത്തൂരിലും പരിസര പ്രദേശത്തുമുള്ള പലരും ഇസ്ലാമിലേക്ക് വരാൻ വരാം ഈ കറവമത്തുകൾ കൊണ്ട് ധാരാളം ആളുകൾ ഇസ്ലാമിലേക്ക് വന്നു ഒരു ദിവസം അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു നമുക്ക് നിസ്കരിക്കാൻ ഒരു പള്ളി വേണമല്ലോ പള്ളി ഉണ്ടാക്കാൻ സ്ഥലം വേണം ഇത് ആ സദസ്സിലുണ്ടായിരുന്ന ഹൈന്ദവ സഹോദരന്മാർ കേട്ടു പിറ്റേത് നേരം വെളുത്ത ഉടനെ ഒരുപാട് ബ്രാഹ്മണന്മാരും നായന്മാരും ഈഴവന്മാരും വലിയ വലിയ നേതാക്കൾ അഞ്ചു പത്ത് പേർ തന്റെ വീട്ടിലെത്തി അവിടത്തോട് പറഞ്ഞു ഇന്നലെ ഒരു പള്ളി ഉണ്ടാക്കാൻ തലം വേണമെന്ന് പറയുന്നതായി കേട്ടു എന്നാൽ ഞങ്ങളുടെ അടുക്കലെല്ലാം അമ്പലങ്ങൾ ഉണ്ട് ഈ അമ്പലത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഏതാണോ ഇഷ്ടം അത് ഞങ്ങൾ അങ്ങ് തന്നേക്കാം നിങ്ങളത് പള്ളിയാക്കിക്കോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു അലിയുൽ കൂഫി തങ്ങളോട് പറഞ്ഞതാണ് അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് ആദ്യമായി പറഞ്ഞു ഈ അമ്പലങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഒന്നല്ലോ അത് ദേവസ്വം മക സ്വത്തല്ലേ അതെങ്ങനെ നിങ്ങൾ തരുന്നത് ചോദിച്ചു അപ്പൊ ചിലർ പറഞ്ഞു ദേവസ്വമല്ല ഞങ്ങളുടെ സ്വന്തമാണ് അപ്പോഴും ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ പറഞ്ഞു അമ്പലമായി ഇപ്പോൾ നടന്നു വരുന്നതാണല്ലോ അത് ഞാൻ പള്ളിയായി സ്വീകരിക്കുകയില്ല കാരണം ഇന്ന് നിങ്ങൾ പള്ളിയാക്കാൻ തന്നാലും കൊല്ലങ്ങൾക്ക് ശേഷം ആരെങ്കിലും പരിശോധിച്ച് പരിശോധിച്ച് 
ഈ സ്ഥലം അമ്പലമായിരുന്നു എന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ അന്ന് ഹിന്ദുക്കളും മുസ്ലിമീങ്ങളും സംഘടന ഉണ്ടാകും എത്ര എണ്ണൂറ് കൊല്ലം മുമ്പാണ് പറയുന്നത് ഹിന്ദു മുസ്ലിം സംഘടന വരും അതുകൊണ്ട് ദേവ് ചെയ്ത് അമ്പലമായ സ്ഥലം പള്ളിയാക്കാൻ എനിക്ക് വേണ്ട ഞാൻ വാങ്ങുകയില്ല നിങ്ങൾ സംഭാവന തന്നോളൂ മുസ്ലിമീങ്ങളോട് വാങ്ങുന്നത് പോലെ നിങ്ങളോടും വാങ്ങാം പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അങ്ങനെ സംഭാവന വാങ്ങി അതുകൊണ്ട് വാങ്ങിയിട്ടാണ് പെരിങ്ങത്തൂരിലെ ജുബാത്ത് പള്ളിയും അവിടത്തെ വിശാലമായ കബറുസ്ഥാനം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് എണ്ണൂറ് കൊല്ലത്തിന് മുമ്പ് ഇവിടെ വരാൻ പോകുന്ന അനുഭവം മഹാനവറുകൾ മനസ്സിലാക്കി ഇത് അമ്പലമായിരുന്നു അമ്പലം പിടിച്ചെടുത്ത് പള്ളിയാക്കിയതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ജനങ്ങൾ തമ്മിലടിക്കും അതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും അത് വേണ്ട എന്ന് മനസ്സിലാക്കുകയും അവിടത്തെ കറാമത്ത് കൊണ്ട് ധാരാളം ആളുകൾ നമ്മുടെ പരിസര പ്രദേശത്ത് ഇസ്ലാമായവരാണ് നമ്മുടെ പൂർവീകന്മാർ അതുപോലെ ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദ് ജലാലുദ്ദീൻ അൽ ബുഖാരി റലി അള്ളാഹു അൽഹു കണ്ണൂരിൽ തളിപ്പർ വളപട്ടണത്ത് അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളുന്ന സയ്യിദ് ജലാലുദ്ദീൻ അൽ ബുഖാരി തങ്ങൾ ഇവിടെ വന്നിട്ട് എഴുന്നൂറ് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞു അവിടത്തെ ഖറാമത്ത് അവിടത്തെ മകന്റെ മകനാണ് കണ്ണൂർ സിറ്റിയിൽ ഉള്ള സയ്യിദ് മൗലൽ ബുഹാരി തങ്ങൾ അവരുടെ ഖറാമത്ത് അതുപോലെ പുറത്തിയിലെ അബ്ദുൽ ഖാദർ സാനി അവരുടെ ഖറാമത്ത് ഞാൻ ഈ കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ തന്നെ ഈ അടുത്ത പ്രദേശത്തുള്ള ആളുകൾ അവരോട് പറയുകയാണ് കോഴിക്കോട് ജില്ലയുടെ അവസാനവും കണ്ണൂർ ജില്ലയുടെ തുടക്കവും അങ്ങനെയുള്ള ഈ ഭാഗത്തുള്ള ആളുകൾക്ക് അറിയാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഇവിടെയുള്ളവരെ മാത്രം പറഞ്ഞതാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഔലിയാക്കൾ ധാരാളം വന്നു എന്നല്ല കേരളത്തിൽ ആദ്യമായി ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഹീറത്ത് മനുഷ്യോ കോഴിക്കോട്ട് വരികയും അവിടെ ഇസ്ലാം മതം ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്തതിന് ശേഷം അവർ മടങ്ങിപ്പോയി പിന്നീട് മാലിക്കുദ്ദീനാർദ്ദങ്ങളും തന്റെ അനുയായികളും വന്നു കൊടുങ്ങല്ലൂരിൽ വന്നിറങ്ങി പിന്നെ പല സ്ഥലത്തും വന്ന് ചാലിയത്ത് പോയി അവസാനം നമ്മുടെ കൊയിലാണ്ടിയിലെ കൊല്ലത്ത് വന്ന് ഇറങ്ങിയപ്പോൾ ഒരു പായക്കപ്പലിലാണ് വരുന്നത് കാറ്റുകൊണ്ടിങ്ങനെ വരുന്ന കപ്പല് ഓ ചെറുപ്പക്കാരെ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കണം അത് തന്നെ വലിയൊരു കറാമത്തല്ലേ പരിശുദ്ധ മക്കയിൽ നിന്ന് പായക്കപ്പലിൽ ഇവിടെ എത്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പായങ്ങനെ കുത്തല കെട്ടിക്കൊടുക്കും ആ പായക്ക് കാറ്റ് കുടുങ്ങിയിട്ട് വരണ്ടേ അതിങ്ങനെ ഒരു പത്ത് കിലോമീറ്റർ ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോ ഒരു കാറ്റ് അവിടെ നിന്ന് മറന്ന് തിരിച്ചടിച്ചാൽ അങ്ങോട്ട് അത്ര തന്നെ പോകൂലേ അങ്ങനെ പോകാതെ ഈ കാറ്റ് അടിച്ചുകൊണ്ട് ഇവിടെ എത്തണമെങ്കിൽ അതൊരു കറാമത്തല്ലേ അങ്ങനെ എത്തിയ ആ മഹാന്മാരെ ഒരു ഹിന്ദു സഹോദരൻ അപ്പു എന്ന പേരിലുള്ള സഹോദരൻ കണ്ടു അദ്ദേഹം ഇളനീര് പറിച്ചിട്ട് കൊണ്ടുപോയി കൊടുത്തു കൊടുത്ത സമയത്ത് ഇവര് വാങ്ങുന്നില്ല അവരോട് ചോദിക്കുന്നു നീ എന്തിനാണ് ഇത് കൊണ്ടു തന്നത് ഞങ്ങളെ പേടിച്ചിട്ടാണോ എന്നാൽ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ട ഞങ്ങളത് ഈ പേടിക്കണ്ട ഞങ്ങൾ ഒന്നും ചെയ്യാൻ വന്നവരല്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെയല്ല ഞങ്ങൾ തരുന്നത് മനുഷ്യത്വം എന്ന നിലക്കാണ് തരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഈ ഇളനീർ എവിടെ നിന്ന് കിട്ടി നീ കട്ടതാണോ പിടിച്ചു പറിച്ചതാണോ അതല്ല വേറെ വല്ല വഴിക്കും അപഹരിച്ചെടുത്തതാണോ എങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ട അപ്പോഴ അപ്പു പറയുന്നു ഇതൊന്നും അല്ല എന്റെ സ്വന്തം പറമ്പിൽ നിന്ന് ഞാൻ സ്വന്തം മനസ്സാലെ എടുത്തു കൊണ്ടുവന്നതാണ് കേരളത്തിന്റെ വിരുന്ന് സൽക്കാരം ഇളനീര് കേരവർഷത്തിന്റെ ഇളനീരാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിതുമായി വന്നത് നിങ്ങളെ കണ്ടപ്പോൾ നിങ്ങൾ യാത്രക്കാരാണെന്നും ക്ഷീണിതരാണെന്നും തോന്നി കൊണ്ടുവന്നതാണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ 
അത് വാങ്ങി അവരെല്ലാവരും കുടിച്ചു പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഇത്രയുമധികം സൂക്ഷ്മതയുള്ള ഈ വിഭാഗം ആരാണ് ഹറാമ് വരാതിരിക്കാൻ ഹറാമ് വയറ്റിലേക്ക് പോകാതിരിക്കാൻ സൂക്ഷിക്കുന്ന ഇത്രയും വലിയ മഹാന്മാർ ആരാണെന്ന് ചിന്തിക്കുകയും പിന്നീട് അവരോട് തന്നെ ചോദിക്കുകയും ചെയ്തപ്പോൾ ഞങ്ങൾ മുസ്ലിമീങ്ങളാണ് മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു അലഹിയു തലമുതങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ച ദീനുമായി ഇവിടെ വന്നതാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ ആദ്യമായി തന്നെ ഈ അപ്പു ഷഹാദത്ത് കലിമ ചൊല്ലി വിശ്വസിച്ചത് ചരിത്രത്തിന്റെ താളുകളിലുണ്ട് സഹോദരങ്ങളെ അങ്ങനെ അള്ളാഹുവിന്റെ ഔലിയാക്കളുടെ കറാമത്ത് അതുകൊണ്ടാണ് ലോകത്ത് ഇസ്ലാം ഉണ്ടായത് ടെററിസവും ഭീകരതയും തീവ്രതയും ഒരിക്കലും ഇസ്ലാമിന് യോജിച്ചതല്ല അന്യം അതല്ല നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ മാഹിയിലുള്ളവർക്ക് മങ്ങാട്ടച്ചനും കുഞ്ഞായും മുസ്ലിയാരും ചരിത്രം നിങ്ങൾ വായിച്ചിട്ടുണ്ടാകും പിന്നീട് പല ചരിത്രങ്ങളും അവരുടെ പേരിൽ എഴുതി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുമുണ്ട് കുറച്ച് പൊള്ളുകളും ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും കുറച്ച് കാലം അവര് രണ്ടുപേരും മങ്ങാട്ടച്ചൻ എന്ന് പറയുന്ന ആള് അമുസ്ലിമാണ് കുഞ്ഞായി മുസ്ലിയാര് വലിയൊരു വലിയാണ് ആ രണ്ടു പേരും അങ്ങനെ നടന്നത് എല്ലാ ഇസ്ലാം മതത്തിന്റെ മുഴുവൻ കാര്യങ്ങളും ശരിയായതുപോലെ മങ്ങാട്ടച്ചന്റെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ ശരിയാണ് എന്ന് വെച്ചുകൊണ്ടല്ല ഒരിക്കലും അങ്ങനെ സ്വീകരിക്കുകയോ പറയുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല ഒരു വലിയും അങ്ങനെ പറയില്ല ഇസ്ലാമല്ലാത്ത ഒരു മതവും സ്വീകാര്യമല്ല അള്ളാഹു താല സ്വീകരിക്കുകയില്ലെന്ന് ഖുർആാനിൽ പറഞ്ഞ ആ കാര്യം വ്യക്തമായി പഠിക്കുകയും മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്തവരാണ് പക്ഷേ ഇവിടുത്തെ അന്യമതക്കാരെ ആക്രമിക്കാൻ പാടില്ല അവരോട് സൗഹാർദ്ദത്തിൽ ജീവിക്കണം അവരുമായി മതമൈത്രിയും മതസൗഹാർദ്ദവും നിലനിർത്തണം എന്ന് പിൻഗാമികൾക്ക് പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് കുഞ്ഞായി മുസ്ലിയാർ ഈ മങ്ങാട്ടച്ചന്റെ കൂടെ അതിനുമായി പരിചയപ്പെട്ട് സ്നേഹിതന്മാരെ പോലെ ജീവിച്ചത് ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദ് അലവിയൽ മമ്പുറമീറലിയല്ലാഹുവല്ലു മമ്പുറത്തങ്ങൾക്കും കോന്തു നായർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നായരുണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹം അങ്ക മമ്പുറത്ത തങ്ങളുടെ ഹാദിമീങ്ങളെ കൂട്ടത്തിൽപ്പെട്ട ആളാണ് അങ്ങനെ ഒരു സ്നേഹവും സൗഹാർദ്ദവും ഈ രാജ്യത്ത് ആവശ്യമാണ് എന്ന് ആ ഔലിയാക്കളൊക്കെ പഠിപ്പിച്ചതെന്ന് അങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ ഇസ്ലാം മതം പ്രചരിച്ചത് ക്രാമത്തുകൾ കൊണ്ടാണ് ഇസ്ലാം മതം പ്രചരിച്ചത് അജ്മീരിൽ തങ്ങളുടെ കറാമത്ത് ധാരാളമുണ്ടായി ഒരൊറ്റ ദിവസം തന്നെ ഒന്നര ലക്ഷത്തോളം ആൾ അവിടത്തെ ഒരു കറാമത്ത് കൊണ്ട് ഇസ്ലാമിലേക്ക് വരികയുണ്ടായി ഒരൊറ്റ ആളും വാള് കൊണ്ട് ഇസ്ലാമിലേക്ക് വന്നിട്ടില്ല പണം കൊണ്ട് ഇസ്ലാമിലേക്ക് വന്നിട്ടില്ല മറ്റ് ഭൗതികമായ ഏതെങ്കിലും ഒരു താല്പര്യത്തിന് വേണ്ടി ഇസ്ലാമിലേക്ക് വന്നിട്ടില്ല മറിച്ച് അള്ളാഹുവിനെ ഭയപ്പെട്ടുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിനെ മുറുകപ്പെടിച്ചുകൊണ്ട് പ്രവർത്തിച്ച ഔലിയാക്കളുടെയും സ്വാലിഹ്യങ്ങളുടെയും കറാമത്ത് അമാനുഷിക സംഭവം അത് കണ്ടിട്ടാണ് ഇവിടെ ഇസ്ലാം മതം പ്രചരിച്ചത് ഔലിയാക്കളിലൂടെയാണ് ഇസ്ലാം മതം പ്രചരിച്ചത് ഏതെങ്കിലും ആയത്തിന്റെ കഠിനമെടുത്ത് അർത്ഥം പറഞ്ഞ് ഇന്നത്തെ പുതിയ പുത്തൻ പ്രധാനക്കാര് ചെയ്യുന്നത് പോലെ ആയത്തിന്റെ ഒരു കഠിനമെടുത്ത് ഹദീത്തിന്റെ ഒരു കഠിനമെടുത്ത് അർത്ഥം പറഞ്ഞിട്ട് പുതിയൊരു മതമുണ്ടാക്കുകയല്ല ചെയ്തിട്ടുള്ളത് മറിച്ച് അള്ളാഹുവിന്റെ ഔലിയാക്കൾ അവർക്ക് തസ്കിയത്ത് ചെയ്ത് അവർ ഹൃദയം ശുദ്ധീകരിച്ചു കിബിർ പാടില്ല ഗൈബത്തും നമീമത്തും പറയാൻ പാടില്ല അന്യ ആളുകളെ സ്വത്ത് കക്കാൻ പാടില്ല ചൂഷണം ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നിങ്ങനെ ഹൃദയത്തിന്റെ ശുദ്ധി മനുഷ്യര് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുകയും ആ ശുദ്ധിയിലൂടെ അള്ളാഹു ജനങ്ങളെ അടുപ്പിക്കുകയുമാണ് അതാണ് ഇസ്ലാം 
അങ്ങനെയാണ് ഇസ്ലാമിയാക്കളുടെ ശൃംഖല കയ്യാമത്ത് നാൾ വരെ ാള് വരെ അവരുടെ ആ പട്ടിക അവരുടെ ശൃംഖല ഇവിടെ നിലനിൽക്കുക തന്നെ ബഹുമാനപ്പെട്ട محمد مسلال نور الله ومرقده رحمة الله عليه أورد تنارا على الويد أور آرائه أورد كرامة عندنا ولي كرامة عند أستاذ بوكر قطي مسلال رحمة الله عليه أور إنه شمس اللهم قطبية تنغل لأدكال കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഓതുന്ന കാലത്ത് ചെറിയ കിതാബോത്ത കാലത്ത് എന്റെ ഉസ്താദ് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് പറഞ്ഞു മോനെ മോനെ എല്ലാവരും വിളിക്കാം വഹാബികളെ കൂട്ടത്തിൽ അന്ന് അറിയപ്പെട്ട വലിയ ഒരു മൗലവിയുണ്ട് പറപ്പൂർ അബ്ദുൽ റഹ്മാൻ മൗലവി ഇവൻ വിദ്യാർത്ഥുകാരനായി പോയത് എന്താണെന്നറിയോ നിന്റെ ഉസ്താദ് എന്നോട് ചോദിച്ചതാ എന്നോട് പറഞ്ഞതാ മറ്റൊന്നുമല്ല ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങളവർകൾ വഴക്കാട് ദാറുല്ലൂമിൽ ദർശ നടത്തുന്ന കാലത്ത് ഇഷാദ് നിസ്കരിച്ചു കൊടുത്ത് ഇരിഞ്ഞിരുന്നാൽ ഹദ്ദാദ് ഇങ്ങ് തുടങ്ങും ഹദ്ദാദ് ചെല്ലുമ്പോ വലിയ ഹൈബത്തിലാണ് കുത്തുബി തങ്ങളെ കണ്ടവരാരോണ്ടോ ഇവിടെ എന്നിങ്ങനെ ആ വലിയ ശബ്ദത്തിന് ഹൈബത്തോടുകൂടി ചെല്ലുമ്പോൾ ഈ പറപ്പൂർ അബ്ദുൽ റഹ്മാൻ സഫിന്റെ ബാക്കിൽ നിന്നിട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട കുത്തുമിത്തങ്ങളെ കളിയാക്കുന്നവനായിരുന്നു അവൻ അവിടെ പഠിക്കുന്നവനാണ് പക്ഷേ അവൻ കുത്തുമിത്തങ്ങളെ കളിയാക്കി പരിഹസിക്കുന്നവനായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് അവൻ വഴി പേച്ചു പോയത് എന്ന് എന്റെ ഉസ്താദിനോട് അങ്ങനെ വലിയ ആരിമീകൾ ിയങ്ങളുടെ പരമ്പര അവരിവിടെ പഠിപ്പിച്ചു വെച്ച ദീന് അതാണ് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ദീന് പാനൂരിൽ ഒരു മുജാഹിദ് മൗലവി ഉണ്ടായിരുന്നു കുഞ്ഞു മൂസ ആ എന്റെ ചെറുപ്പത്തിൽ അയാൾ വാദപ്രതി വാദത്തിൽ ക്ഷണിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തിരുന്നു എന്നിട്ട് ഞാൻ ഒരിക്കൽ പോയി പിന്നെ വാദപ്രതി വാദത്തിന് അവരെ കിട്ടിയില്ല ഞാൻ ചെറുപ്പമായി ഞാൻ ചെറുപ്പം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇരുപത് വയസ്സോ എന്തോ ആയിട്ടില്ല അപ്പോ ഈ മനുഷ്യൻ പാനൂരിൽ എപ്പോഴും പറയും പോലെ ഓ ഒരാളെ കാണുമ്പോ അങ്ങനെ എണീച്ചു നിന്ന് ബഹുമാനിച്ച് ആദരിക്കുന്നത് അതൊന്നും പാടില്ല അതൊക്കെ ശരിക്കിന്റെ ഭാഗമാണ് എന്ന് തന്നെ പറയാൻ പറയും പൊതുമി തങ്ങളായാലും ഇങ്ങനെ പോകും ആളുകൾ റോട്ട് വരി അല്ല പീടിയിൽ വീടുകളായിരിക്കുന്നവരൊക്കെ നിൽക്കുമല്ലോ ഏർ പാനൂർ പള്ളിയിലേക്ക് ജമാത്ത് ജമാത്തിനോ മറ്റൊക്കെ പോകുമ്പോ അപ്പുറവും ഇപ്പുറവും ഉള്ള വീടുകളിലുള്ള ആളുകളൊക്കെ എഴുതിയിട്ട് അതിന് ഒരു ദിവസം 
കുത്തുബി തങ്ങളിൽ നിന്നെ ചൊക്കളിൽ നിന്ന് പോയതോ എവിടെ നിന്ന് പോയതോ എന്നൊന്നും പറയില്ലല്ലോ എനിക്കറിയില്ല ഏതായാലും പാനൂര് ചുമാത്ത പള്ളിയിലേക്ക് പോവുകയാണ് പോകുമ്പോ അതിന്റെ സൈഡിൽ ഈ മൗലവി കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എല്ലാരും നിന്ന കൂട്ടത്തിൽ ഇവനും നിന്നു പോയി അറിയാതെ നിന്നു പോയി അപ്പൊ എല്ലാരും കൂടി ചീർക്ക 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 ഇവരോട് പറഞ്ഞു എന്ത് ചീർക്ക ഇവന് തിരിയതില്ല അപ്പോ ഒരു ആനിമലെ കണ്ട് ബഹുമാനിച്ച് എഴുന്നേറ്റ് നിന്നാൽ അത് ചെറുക്കായി പോകുന്ന നേരത്തെ പറഞ്ഞു പക്ഷെ ഇവൻ അറിയാണ്ടായി പോയി നിന്നു പോയി അതാണ് കുത്തുബി തങ്ങളൊക്കെ തങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി തങ്ങളെ കാണുമ്പോൾ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കൽ അലയ്യ ഫർലുൽ എന്റെ മേൽ ഫർലാൾക്കൽ ഒരിക്കലും ശരിയല്ല എന്നിട്ട് എഴുന്നേൽക്കാത്ത കുറച്ചാളുകൾ ഉണ്ടല്ലോ അവരെ കൊള്ള ചൂണ്ടിയിട്ട് പറഞ്ഞു തങ്ങളെ കാണുമ്പോൾ നിൽക്കാത്ത കുറച്ച് ബുദ്ധിമാന്മാരുണ്ട് അവിടെ അവരെ കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് അത്ഭുതമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവര് പെട്ടെന്ന് നിൽക്കണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ അതിന്റെ വാഹിർ അർത്ഥം വെച്ചിട്ട് കാണുമ്പോൾ ജനങ്ങൾ നിൽക്കണമെന്ന് സ്വയം കരുതിയാൽ അത് തരഹത്തിലേക്ക് പോകാനുള്ള വഴിയാണ് എന്ന് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ സ്വന്തം ഒരാളും എന്നെ കാണുമ്പോൾ ആളുകളൊക്കെ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കണമെന്ന് ഒരു മുതലാളിയാവട്ടെ ഒരു ആലിമാവട്ടെ ഒരു വലിയ ഉദ്യോഗസ്ഥരാവട്ടെ ആരും കരുതാൻ പാടില്ല അതേ സമയത്ത് വലവായുവിനെയും മഹാന്മാരെയും കാണുമ്പോൾ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കൽ സുന്നത്താണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങളെടുക്കലേക്ക് ഒരു സംഭവത്തിൽ കേസിൽ മധ്യസ്ഥ പറയാൻ വേണ്ടി ഒരു ജനങ്ങളുടെ അടുക്കലേക്ക് വരികയാണ് ആ സമയത്ത് റസൂറുള്ള പറയുന്ന കൂമൂലി സെയ്തിക്കും അതാ നിങ്ങളെ നേതാവ് വരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് സ്വീകരിക്കുക എന്ന് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം തങ്ങൾ തന്നെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കൽ സുന്നത്താണ് ആദരിക്കൽ സുന്നത്താണ് അത് ശിർക്കും വിധാത്തുവൊന്നുമല്ല അതിന് ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ബഹുമാനപ്പെട്ട കുത്തുബയുദ്ധങ്ങളെ പോലെയുള്ള ആലിമയങ്ങൾ മഹാന്മാരായ പാലിഹ്യങ്ങൾ അവരിവിടെ പഠിപ്പിച്ചു തന്നു അവരെ കൊണ്ടാണ് ദീനിവിടെ ഉണ്ടായത് അല്ലെങ്കിൽ ദീനുണ്ടാകുമായിരുന്നില്ല ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യം വലിയുള്ളി കൊന്തസല്ലാഹു സിറഹു മഹാനവറുകൾ വലിയ സ്ഥാനം എത്തിച്ചാണ് അവിടുത്തെ കറാമത്ത് പറഞ്ഞാല് തീരൂല ഞാൻ അവിടുത്തെ പോയി ഒരുപാട് ബന്ധമുള്ള ഒരു ദിവസവും ഞാൻ രാവിലെ എത്തി അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുത്ത് അങ്ങനെ ഏകദേശം ഒരു എട്ട് മണി സമയം പോകും എടുത്ത് ലുഹാദിക്കരിക്കാൻ നിന്ന് ലുഹാദിക്കരിച്ചതിന് ശേഷം പിന്നെ ഈ സുന്നത്തുകാരൻ തന്നെ കുറേ സുന്നത്തുകാരൻ പിന്നെ വന്നിട്ട് കിടന്ന് കിടന്നിട്ട് പല സംഭവങ്ങളും ഒലിയാക്കളെ സംബന്ധിച്ചും ആരിഫ്യങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചും ഇങ്ങനെ പറയാൻ തുടങ്ങിയത് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു പറഞ്ഞ് ഒരുപാട് സമയം പറഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ 
ചോദിച്ചു ഞങ്ങളെയും ഒക്കെ ആ കൂട്ടത്തിൽപ്പെടുത്തണം നിങ്ങൾ എന്താണ് ഞമ്മളെ ഒഴിവാക്കുകയാണോ ഞമ്മളൊക്കെ കൂട്ടത്തിൽ പെടുത്തി തരണമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോ ഇങ്ങോട്ട് എഴുന്നേറ്റ് നിന്നിട്ട് പറഞ്ഞു നിങ്ങളും ഞങ്ങളും എല്ലാം ഒരു വഴിയാണ് പക്ഷേ നിങ്ങൾ മൂസാലബി അലി ഇസ്ലാമിന്റെ വഴിയാണ് ഞങ്ങൾ ഖദുർ നബി അലി ഇസ്ലാമിന്റെ വഴിയാണ് നിങ്ങൾ പോയി വഴന്ന് പറയണം പഠിക്കണം പഠിപ്പിക്കണം പള്ളിയുണ്ടാക്കണം മദ്രസയുണ്ടാക്കണം താപനം ഉണ്ടാക്കണം ഒറ്റ വാക്കില് ഇതെല്ലാം കൂടി അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞോട്ട് മുസാനബി അലി ഇസ്ലാമിന്റെ കഥ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ആലോചിക്കും മുസാനബി അലി ഇസ്ലാമിനെ എന്തെല്ലാം എതിർപ്പാണ് ജനങ്ങൾ എതിർത്തത് അതൊക്കെ ക്ഷമിച്ചു ചിലർക്ക് അതൊരു ഹോബിയ ഇപ്പൊ അടുത്ത് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഒരു ചാനലില് ഇങ്ങനെ കണ്ടു കരന്തൂര് മർക്കത്തിൽ നിന്ന് മലിനജലം പുറത്തോട്ട് ഒഴുക്കിയിട്ട് നാട്ടുകാർ പ്രതിഷേധിച്ചു അങ്ങനെ അവർക്കെതിരെ പോലീസിൽ കൊടുത്ത് പോലീസുകാരെ കൊണ്ട് പിടിപ്പിച്ചു ഇരുപത് കൊല്ലം മുമ്പുള്ള സംഭവമാണ് ഇരുപത് കൊല്ലം മുമ്പ് വർക്കത്തിന്റെ ചുറ്റുഭാഗത്ത് കുറച്ച് മല്ല ചില വെച്ചപ്പോ നാട്ടുകാരൊക്കെ ആക്ഷേപിച്ചിരുന്നു അന്നും അവരെ പിടിപ്പിച്ചിട്ടും ഒന്നും ഇല്ലാലോ അത് ഇപ്പൊ കൊടുക്കുക ഈ ചാനലുകാർക്ക് അങ്ങനത്തെ ഒരു ഒരു ഹോബിയാ ഇപ്പൊ അവിടെ യാതൊരു തകരാറില്ല അവിടുത്തെ എല്ലാ ആളുകളും ഹിന്ദുക്കള് ഞങ്ങളോട് സഹകരിച്ചു കൊണ്ടാണ് എല്ലാ വിഷയത്തിലും ഇപ്പൊ മർക്കത്തിന് നാൽപ്പതാം വാർഷിക സമ്മേളനത്തിൽ ഒരുപാട് ഹിന്ദുക്കൾ വളണ്ടിയർമാരായി നിന്നിട്ടുണ്ട് അതിലെ ഒരു സാധുവിന്റെ കാലിന് എന്തോ ചെറിയ വണ്ടിന്റെ ടയർ തട്ടി പോവുക ചെയ്തിട്ട് അതെ സുഖമില്ലാണ്ട് കിടക്കുക അപ്പൊ പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങോട്ട് കളവ് പറഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞ് 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 എന്തൊക്കെയോ ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കും ജനങ്ങൾ അതിലൊന്നും വഞ്ചിതരാവണ്ട അള്ളാഹു സുഹാനോ തല നമുക്ക് എല്ലാം എളുപ്പമാക്കി തരട്ടെ സിഎം വലിയ ഒന്നായി ഇവിടെ കലാമത്ത് പറഞ്ഞാൽ തീരൂല ഒരിക്കൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട മർഹവും ഇ കെ ഹസൻ മുസ്ലാൻ അവരുകളും മുജാഹിദുകളും തമ്മിൽ ഒരു വാദപ്രതിവാദ കരാറുണ്ടാക്കി പാലക്കാട് വെച്ച് പാലക്കാടിനടുത്ത പൂടൂർ എന്നൊരു സ്ഥലമുണ്ട് അവിടെ കരാറുണ്ടാക്കി സമയമായപ്പോ അസുമുസ്ലാൻ അവരുകൾക്ക് അജിനു പോകാനുള്ള ഓർഡർ കിട്ടി പെട്ടെന്ന് അവര് അജിനു പോയി ഇവരെ അറിയിച്ചു അജിനു പോയി മടങ്ങി വന്നിട്ട് വാദപ്രതിവാദം നടത്തും നിങ്ങൾ അതുവരെ നീട്ടി വെക്കണോ പക്ഷെ ഇവർ നോട്ടീസ് അടിച്ച് സുന്നികൾ ഒഴിഞ്ഞു മാറി സുന്നികൾ ഒഴിഞ്ഞു മാറി വാദപ്രതിഭാഗത്ത് നിന്ന് പെന്മാറി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നോട്ടീസ് അടിച്ചു ആ നോട്ടീസുമായി ബഹുമാനപ്പെട്ട ഈ കെ അബൂബക്കർ മുസ്ലിം അവരുടെ അടുക്ക പോയി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു നമുക്ക് നടത്താം ഒഴിഞ്ഞു മാറിയിട്ടില്ല അസ മുസ്ലിം ജ്യേഷ്ഠനാണല്ലോ അങ്ങനെ സമത്തയിലുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ആലിബിങ്ങളൊക്കെ വിളിച്ചു കോട്ടുമല ഉസ്താദ് മാണി എം മുഹമ്മദ് മുസ്ലിയാർ കെ വി മുഹമ്മദ് മുസ്ലിയാർ തുടങ്ങി ആലിബിങ്ങളൊക്കെ വിളിച്ചു ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ എന്ന നിലക്ക് എന്നെയും വിളിച്ച് കിതാബ് നോക്കാനും എടുത്തു കൊടുക്കാനും ഒക്കെ ആയിട്ട് വിളിച്ചു പട്ടിക്കാട് ജാമ്യാനുജയിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടി അവിടെ വെച്ച് തീരുമാനിച്ചു സംസാരിക്കുന്നത് 
എ പി അബുബക്കർ മുസ്ലിയാർ സംസാരിച്ചാൽ മതി നമുക്കൊക്കെ സദസ്സിൽ പോയി ഇരിക്കാം വേണ്ടത് ഉപദേശിക്കാം എന്ന് തീരുമാനമായി അങ്ങനെ ഞങ്ങളെല്ലാവരും ഒരുക്കത്തിലാണ് എനിക്ക് വലിയ പേടി ഞാൻ ആദ്യമായി വാദപ്രതിവാദത്തിന് തയ്യാറാവുകയാണ് പേടിച്ചിട്ട് വിറക്കുകയാണ് വാദപ്രതിവാദത്തിന്റെ കുറെ മുമ്പ് തന്നെ അപ്പോ ബഹുമാനപ്പെട്ട സി എം വലിയ ഉപാഹിയുടെ അടുക്കൾ ചെന്ന് ഒന്ന് ദ്വാരപ്പിക്കണോ എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചു അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തെ കാണാൻ പോയി ഇയാട് എന്നൊരു സ്ഥലമുണ്ട് അവിടെ ഹുസൈൻ ആജിയുടെ വീട്ടിലുണ്ട് എന്ന് കേട്ടു ഞാനെത്തുമ്പോഴേക്ക് അവിടുന്ന് അവർ പോയി അവിടുന്ന് പിന്നെ മറ്റൊരു സ്ഥലത്ത് മടവൂരിലടുത്ത ഒരു വീട്ടിലുണ്ട് എന്ന് കേട്ടു അവിടെ ചെന്നപ്പോ അവിടെ എത്തുമ്പോഴേക്ക് അവിടുന്നും പോയി അങ്ങനെ മൂന്നോ നാലോ സ്ഥലത്ത് ഞാൻ തെരഞ്ഞു പോയി കണ്ടില്ല നിരാശപ്പെട്ടു അങ്ങനെ വാദപ്രതിവാദത്തിന്റെ ദിവസമായപ്പോൾ ഞാൻ പോയി സഹോദരങ്ങളെ പാലക്കാട് മഞ്ഞക്കുളം മക്കാമിൽ പോയി സിയാറത്ത് നടത്തി ഞങ്ങളോട്ട് പുറത്തിറങ്ങുകയാണ് അപ്പോഴാണ് സി എം വലിയുമായുടെ ഹാദിമായിരുന്ന മടവൂർ സ്വദേശി അബ്ദുറഹ്മാൻ എന്ന ആൾ വരുന്നു എന്നെ സി എം വലിയുമായി അയച്ചതാണ് നിങ്ങൾക്ക് സലാം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു സലാം ആലയിക്കും നിങ്ങളോട് വാദപ്രതിവാദത്തിന് പോകാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വിജയിക്കുമെന്ന് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താണ് നിങ്ങൾ നോക്ക് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ കാണുകയോ ഒരാളോട് സംസാരിക്കുകയോ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല വിജയം ബഹുമാനപ്പെട്ട സി എം വലിയുമായി നിയന്ത്രിച്ചത് എന്തൊരു നിയന്ത്രണമാണ് അങ്ങനെ ആ വലിയ വിജയം കൈവരിച്ച് ഞാൻ തിരിച്ചു വന്നു പിറ്റേന്ന് എനിക്ക് പനി തുടങ്ങി ശക്തമായ പനി അങ്ങനെ രണ്ടു മൂന്ന് ഡോക്ടർമാര് വന്ന് പരിശോധിച്ച് മരുന്ന് വന്ന് എന്തായിട്ടും നൂറ്റി പത്ത് ഡിഗ്രിയിൽ നിന്ന് താഴോട്ട് കുറയുന്നില്ല ശക്തിയായ പനി തന്നെ അങ്ങനെ അതാ ഒരു രാത്രി ഞാൻ ഒലിയാക്കളുടെ പേരിൽ സാലിഹ്യങ്ങളുടെ പേരിൽ ഫാത്തിഹാവതി ഹദിയ ചെയ്ത് ഉറങ്ങി ചെറിയൊരു ഉറക്ക് വന്നു ആ സമയത്ത് ഞാൻ കാണുന്നു ഞാനൊരു വലിയ മതില് ഒരു ചുമര് അതിന്റെ സൈഡിൽ കൂടി ഇങ്ങനെ നടന്നു പോവുകയാണ് അപ്പൊ ഒരാള് പെട്ടെന്ന് എന്റെ ബാക്കിൽ വന്നു ബാക്കിൽ വന്നിട്ട് നിങ്ങൾ എവിടെയാ പോണത് അങ്ങനെ എന്നുള്ള വില വർത്താനം അത് ചോദിച്ച് ചോദിച്ച ആള് മെല്ലെ കയ്യിന്റെ ചോദ്യം ചുമലിലേക്ക് വെക്കാൻ കൊണ്ടു അപ്പൊ ഞാൻ തട്ടിക്കളഞ്ഞു പരിചയമില്ലാത്ത ആളെ കൈ വെക്കാൻ പറ്റൂല ഏഹ് പരിചയമില്ലാത്ത ആള് ശരീരത്തിൽ കൈ വെക്കാൻ അനുവദിക്കാൻ പാടില്ല ഇന്ന് പണ്ട് എന്നെ ഗുരുക്കന്മാർ പഠിപ്പിച്ചു കൊണ്ട് അഭ്യാസം പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് അപ്പോ ഏതായാലും തട്ടി പിന്നെയും അയാള് പിന്നാലെ ഇങ്ങനെ തുടങ്ങും കുറെ അങ്ങോട്ട് എത്തിയപ്പോ ആ ചുമരിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇങ്ങനെ പോയിട്ട് പിന്നെ ഒരു ടേണിങ് ഉണ്ട് ആ ടേണിങ്ങിൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെ മടങ്ങുമ്പോ അവിടെ ഒരു കുഴിയുണ്ട് ആ കുഴിയിലേക്ക് ഇയാൾ എന്നെ പിടിച്ചു വലിച്ചു തള്ളി പക്ഷെ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ചാടി അക്കര എത്തിപ്പോയി പിന്നെയും പിടിച്ചു വലിക്കുന്നു അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങും പിടിയും വലി കൂടുമ്പോൾ അതാ ബഹുമാനപ്പെട്ട സി എം മുഹൂർത്തർ മുസ്ലിം മടവുള്ളു വരുന്നു അവരെ കണ്ടപ്പോഴേക്ക് ഇവൻ ഓടിക്കളഞ്ഞു അങ്ങനെ മഹാനവറുകൾ എന്റെ അടുത്ത് വന്ന് എന്റെ വായിലൊക്കെ കൈയിട്ട് എന്തോ ഒരു സാധനം എടുത്ത് അതിനെ എറിഞ്ഞു കളഞ്ഞു എനില്ലാത്ത ഹഫ് ഭയപ്പെടേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞു നേരം വെളുത്തപ്പോൾ എനിക്ക് പനിയില്ല എന്റെ രോഗമില്ല അങ്ങനെ പിറ്റേ ദിവസം സി എം വലിയുള്ളാഹിയെ കാണാൻ ആഗ്രഹിച്ചിരിക്കുമ്പോഴാണ് താമരശ്ശേരിയിൽ ഒരു വീട്ടിലുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഉടനെ ഞാൻ പോയി അവിടെ എത്തുമ്പോൾ മഹാനവറുകൾ അവിടെ ഉണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദ് യൂസുഫുൽ ജീലാനി വൈലത്തൂർ റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലഹി മഹാനവറുകളും മറ്റും സി എം വലിയുള്ളാഹിയുടെ ആദ്യമായിട്ട് അവിടെയുണ്ട് 
ആ സദസ്സിൽ ചെന്ന് ഞാൻ അസലാമു അലിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞ് സലാം അടക്കി ഉള്ളത് തന്നെ എന്നോട് ചോദിക്കുന്നു എന്ന് നിങ്ങളോട് നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ ഉറക്കിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ദുഃഖിക്കണ്ട എന്നും കൂടി പറയുന്നു മാന്യമിനികളെ ഇതൊന്നും കെട്ടുകഥയല്ലോ ഇതൊന്നും ശൈത്താന്റെ പ്രവൃത്തിയല്ലോ വളരെയധികം വ്യക്തമായ കറാമത്തുകൾ തന്നെ അഹുലുസുന്നത്തി വൽജമായത്ത് നിലനിർത്തുന്നതിന് വേണ്ടി എല്ലാ ശക്തിയും ഉപയോഗിച്ച് അവിടെ നിന്ന് ഉപദേശിക്കുകയും സുന്നത്ത് ജമായത്തിന്റെ ആശയം മാത്രമാണ് ഹത്തായ ആശയമെന്ന് അവിടത്തെ മുരീതന്മാരെയും അവിടത്തെ മൊഹിപ്പിയങ്ങളെയും പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ അതാ അവിടെ നിന്ന് ഈ ലോകത്തോട് യാത്ര പറഞ്ഞു പോയതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളോട് സഹോദരങ്ങളോട് മന്യമിനിങ്ങളോട് ഈ സമയത്ത് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് നിങ്ങളെല്ലാവരും നമ്മുടെ പൂർവീകരായ സ്വാലിഹ്യങ്ങൾ അഹുലു സുന്നത്ത് വൽജമായത്തിൻ്റെ അഹുലമാക്കളും ഔലിയാക്കളും നടന്ന ആ വഴിയിൽ തന്നെ നടക്കണം അതിൽ നിന്ന് തെറ്റിപ്പോകേണ്ട കേട്ടോ അത് വളരെയധികം അബദ്ധമാണ് പരിശുദ്ധ എന്ന ഈ ചെറിയ സൂറത്ത് ധാരാളം അർത്ഥമുള്ള സൂറത്താണ് ഇമാം ബഹ്റുദ്ദീൻ റാസി പത്ത് നാൽപ്പതോളം പേജ് ഈ ചെറിയ ചോദിച്ചു എപ്പോഴാണ് കയാമത്ത് നാള് നബിയേ അവിടെ നിന്ന് ചോദിക്കുന്നു നീ കയാമത്ത് നാളിന്റെ സമയം ചോദിക്കാനാണ് വന്നത് മാതാ ആ കയാമത്ത് നാളിന് നീ എന്താണ് ഒരുക്കി വെച്ചിട്ടുള്ളത് എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ സഹാബി പറഞ്ഞു ഓ ഹബീബായ രവിയെ ഞാൻ പറഞ്ഞ നിസ്കാരവും ഏതാണ്ട് സുന്നത്ത് നിസ്കാരങ്ങളും ഒക്കെ ചെയ്യുമെന്നല്ലാതെ കൂടുതൽ നിസ്കാരം ഉള്ള ആളല്ല കൂടുതൽ നോമ്പു നോൽക്കുന്ന ആളല്ല എങ്കിലും ഞാൻ അള്ളാഹുവിനെയും അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനെയും പ്രിയം വെക്കുന്നു രവിയെ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ നീ ആരെയാണോ പ്രിയം വെക്കുന്നത് അവരുടെ കൂടെ നീ ഉണ്ടാകും എന്ന് പറഞ്ഞു ബഹുമാനപ്പെട്ട അനുസുവരുമാരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നു ഈ ഹദീത്ത് കേട്ടപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് വലിയ സന്തോഷമായി ഞങ്ങളെ അമലൊക്കെ അവ സ്വീകരിക്കോ സ്വീകരിക്കൂലെ എന്ന് സംശയത്തിനാണല്ലോ അങ്ങനത്തെ അമല് കുറഞ്ഞവരായ ഞങ്ങൾക്ക് പോലും അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിനെ പ്രിയം വെക്കുന്നത് കൊണ്ട് സ്വർഗം കിട്ടുമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് സന്തോഷമായി ഞങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനെ പ്രിയം വെക്കുന്നു അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് മുഹമ്മദ് 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 തങ്ങളെ ഞങ്ങൾ ലോകത്തുള്ള മുഴുവൻ സൃഷ്ടികളെക്കാളും പ്രിയം വെക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് സ്വർഗം ലഭിക്കുമെന്ന് മഹാനായ സഹാബി പറയുന്നു അതുകൊണ്ട് ചെറുപ്പക്കാരെ യുവാക്കളെ സുഹൃത്തുക്കളെ ഹബീബായ മുഹമ്മദ് തങ്ങളെ പ്രിയം വെക്കുകയും അവിടുത്തെ പേരിൽ സ്വലാത്തിനെ വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യണം അവിടുത്തെ കുടുംബ പരമ്പര ആളായ അഹ്ലുബൈത്തിനെ പ്രിയം വെക്കണം അവിടെ നിന്ന് പഠിപ്പിച്ചു തന്ന സുന്നത്ത് ജമാഴത്തിനെ പ്രിയം വെക്കണം അതിൽ അള്ളാഹു നമുക്ക് തോഫീക്ക് നൽകട്ടെ അള്ളാഹു നമുക്ക് തോഫീക്ക് നൽകി തരട്ടെ ഈ മൈക്കൊന്ന് വിളങ്ങി
الحمد لله محمد الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد ارحم الراحمة يا ملك الملوك يا الله ഈ ജനങ്ങൾ മുഴുവനും വളരെ ആവേശത്തോടു കൂടി ഇത്രയും സമയം ഇവിടെ ഇരുന്ന് അവർക്ക് എല്ലാവർക്കും നീ വറക്കത്ത് ചെയ്യടെ അള്ളാഹ് സി എം വലിയുള്ള ഹക്ക് കൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് വറക്കത്ത് ചെയ്യടെ അള്ളാഹ് അവിടത്തെ നോട്ടം ഞങ്ങളിലേക്ക് ഉണ്ടാക്കി തരണേ അള്ളാഹ് ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം തങ്ങളുടെ തിരുനോട്ടം ഞങ്ങളിലേക്ക് നീ എത്തിക്കടെ അള്ളാഹ് നല്ല ചെറുപ്പക്കാര് യുവാക്കള് ഇവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയിട്ടുണ്ട് അവർക്കെല്ലാവർക്കും നല്ല ദീനിന്റെ പ്രവർത്തനത്തിന് ആവേശം നൽകണേ അള്ളാ അവരെ എല്ലാവരെയും മുത്തക്കളാക്കണേ അള്ളാ ഞങ്ങളുടെ ഹലാലായ മുറാദുകൾ നീ ഹസിലാക്കി തള്ളും റഹ്മാനെ ഞങ്ങളെ രോഗം ശിഫയാക്കി തള്ളും റഹ്മാനെ ഞങ്ങളെ ഭാര്യമാര് രോഗവും മക്കളെ രോഗവും ജന്മാര് സഹോദരിമാര് കുടുംബങ്ങള് എല്ലാവരുടെ രോഗവും ഷിഫയാക്കി തരണം റഹ്മാനെ കാൻസർ രോഗം കിഡ്നി രോഗം ഹാർട്ട് രോഗം ട്യൂമർ ലിവർ രോഗം തുടങ്ങിയ ഒരു രോഗവും ഞങ്ങൾക്ക് നീ നൽകല്ലേ അള്ളാ ഭയപ്പെടുന്ന ഒരു രോഗവും നൽകല്ലേ അള്ളാ വെള്ളപ്പാട്ട് കുറ്റവ്യാധി തുടങ്ങിയ രോഗങ്ങളും നീ നൽകല്ലേ അള്ളാ ഞങ്ങളെ നീ കാത്തുരക്ഷിക്കണേ അള്ളാഹിമെ എല്ലാ ആളുകൾക്കും നീ വറക്കത്ത് ചെയ്യണേ അള്ളാ കച്ചവടക്കാർക്ക് കച്ചവടത്തിൽ വറക്കത്ത് ചെയ്യണേ അള്ളാ കർഷകർക്ക് കൃഷിയിൽ വറക്കത്ത് ചെയ്യണേ അള്ളാ ഭാര്യമാരിലും മക്കളിലും കുടുംബങ്ങളിലും വറക്കത്ത് ചെയ്യണേ അള്ളാഹിമെ എല്ലാ ഹലാലായ മുറാദുകളും ഹസിലാക്കി തരണം റഹ്മാനെ എല്ലാ വിഷമങ്ങളും തീർത്തു തരണം റഹ്മാനെ അവിവാഹിതരായ ചെറുപ്പക്കാർക്ക് സ്ത്രീ പുരുഷന്മാർക്ക് നല്ല ഇണകള നൽകണേ അള്ളാ മക്കളില്ലാത്തവർക്ക് നല്ല മക്കളെ കൊടുക്കണേ അള്ളാ റഹ്മുറാഹിമെ ഗർഭിണികളായ സ്ത്രീകൾക്ക് സുഖപ്രസവം നൽകണേ അള്ളാ നീ സലാമത്ത് നൽകണേ അള്ളാ ധാരാളം പേര് ആശുപത്രിയിലും മറ്റും കിടക്കുന്നവർ ഞങ്ങളോട് കൊണ്ട് വസീയത്ത് ചെയ്തവരുണ്ട് അല്ലാത്തവരുമുണ്ട് അവർക്കെല്ലാം നീ ശിഫ കൊടുക്കണേ അള്ളാ അതുപോലെ ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളെല്ലാം ഇന്ന് പ്രതിസന്ധിയിലാണ് പ്രത്യവരെ സൗദി അറേബ്യ കുവൈത്ത് ഖത്തർ ബഹ്റൈൻ യു ഐ ഒമാൻ തുടങ്ങിയ എല്ലാ രാജ്യങ്ങളും ഞങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നവരാണ് അവർക്കെല്ലാം നീ മറക്കത്ത് ചെയ്യണേ അള്ളാ അവിടത്തെ തൊഴിലില്ലാത്തവർക്ക് തൊഴിൽ കൊടുക്കണേ അള്ളാ ജയിലിൽ കുടുങ്ങിയവരെ രക്ഷപ്പെടുത്തണേ അള്ളാ അതുപോലെ മലേഷ്യ സിംഗപ്പൂർ ലണ്ടൻ അമേരിക്ക തുടങ്ങി ലക്ഷദ്വീപ് അന്തമാൻ ദ്വീപ് തുടങ്ങി എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും ഞങ്ങളെ പ്രവർത്തകരുണ്ട് മോഹിനീയങ്ങളുണ്ട് അവർക്കെല്ലാം നീ മറക്കത്ത് ചെയ്യണേ അള്ളാ രക്ഷ നൽകണേ അള്ളാ ഭൂമി ഒരുക്കത്തിൽ നിന്നും ഉരുൾപൊട്ടലിൽ നിന്നും അതുപോലെ പകർച്ചവ്യാധിയിൽ നിന്നും ഞങ്ങൾ നീ രക്ഷപ്പെടുത്തണേ അള്ളാ ഞങ്ങൾക്ക് നീ കാവല് നൽകണേ അള്ളാ 
ഞങ്ങൾക്ക് ബറക്കത്ത് ചെയ്യണേ അള്ളാ ഞങ്ങളെ യാത്രയിലും ഞങ്ങളെ നാട്ടിലും വീട്ടിലുമെല്ലാം ഞങ്ങൾക്ക് ഗുണം നൽകണേ അള്ളാ റഹമുറാഹിമേ എന്റെ വീട് പള്ളിയുണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഇപ്പോൾ വാക്തത്വം പറഞ്ഞ മുഴുവനാളുകൾക്കും നീ ബറക്കത്ത് ചെയ്യണേ അള്ളാ അവരുടെ വാക്തത്വം ഉടനെ പൂർത്തീകരിക്കാൻ തോഫീക്ക് ചെയ്യണം റഹ്മാനെ മറ്റുള്ള എല്ലാവർക്കും എന്റെ ദീനിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കാൻ ദീർഘായുസും ആഫിയത്തും തരണേ അള്ളാ പെട്ടെന്ന് ഞങ്ങൾ മരിപ്പിക്കല്ലേ അള്ളാ ഒരുപാട് കാലം ദീനിന് സേവനം ചെയ്യാൻ തൗഫീക്ക് ചെയ്യണേ അള്ളാഹ്ക്കൊക്കെ അറിയ എല്ലാരും കണ്ടിട്ടില്ല കാണാത്തവരൊക്കെ ഒന്ന് വന്ന് കാണണം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ പ്രസംഗിച്ച നൗഫൽ സക്കാഫി റഷീദ് സക്കാഫി പേരോടത്ത് റഹ്മാൻ സക്കാഫി തുടങ്ങി പതിനായിരത്തിലധികം സക്കാഫികളെ മർക്കസിൽ നിന്ന് പഠിപ്പിച്ച് പുറത്ത് ബിരുദം കൊടുത്ത് അയച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ എണ്ണായിരത്തോളം യത്തീം കുട്ടികളെ പുറത്ത് ഇപ്പൊ നാലായിരം യത്തീം കുട്ടികൾ ഇന്ത്യയുടെ എല്ലാ ഭാഗത്തും ആയി കാശ്മീരിൽ തുടങ്ങി ഗുജറാത്ത് ബംഗാള് എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലുമായി നാലായിരം യത്തീ മക്കൾക്ക് നമ്മൾ ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നുണ്ട് വസ്ത്രം കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അവരെ പോറ്റുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ദ്വാരക്കണം നിങ്ങളെല്ലാവരും സഹായിക്കണം പലപ്പോഴും സഹായം റഷീദ് സക്കാഫി ഇങ്ങനെ കൊടുത്തയക്കാറുണ്ട് കൊണ്ടുവരാറുണ്ട് റഹമുറാഹിമായ അള്ളാഹു അവർക്കെല്ലാം വർക്കത്ത് കേട്ടു നമുക്കെല്ലാം അള്ളാഹു തലാഫേത്ത് കേട്ടു അപ്പൊ ഇവിടെ പരിപാടി നടത്തുന്നതിന് കുറച്ച് ചെലവുകളൊക്കെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും സഭാവം ചരിപ്പിച്ചില്ലാതെ ഈ വർഷം മർക്കസു സഖാഫിത്ത് സുന്നിയയിൽ നിന്ന് ബിരുദം എടുത്ത് പുറത്തിറങ്ങിയ മുഹമ്മദ് ഇക്ബാൽ സഖാഫി അൽ അസൽ 